A nossa passagem é de 100 mil reais. Na verdade, é 50 mil reais aqui e 50 mil reais no João, né? Sim. Galera, eu fiquei responsável por achar um voo de mil reais. E vou falar pra vocês que não foi uma tarefa fácil, tá? Mil reais hoje em dia tá muito difícil você encontrar. Nós encontramos um agora pra Curitiba. Sai meio dia aqui de Londrina e vai pra Curitiba. O que eu vou fazer lá... Eu não sei, mas eu tô indo pra Curitiba agora. Bom, gente, já cheguei aqui no 14 bis. Oi, como é que você tá? Tudo certo, vim aprontar mais uma vez. O que você veio trazer de dor de cabeça pra mim? A gente vai ter que construir um avião. Lembra que aquela vez eu vim aqui e a gente construiu? Tô brincando, não é isso não. O Caio fez o voo de mil, eles fizeram o voo de sei lá quanto que custa esse voo, 100 mil. É, e sobrou 100, daí eu... É, daí assim, eu não me sobrou outra opção, né? Cara, você tem noção de onde a gente tá aqui? A gente tá dentro do aeroporto, dentro do aeroporto, cara. Sério, a gente tá dentro do lounge da Emirates. Aqui tem tudo que vocês puderem imaginar. Tem lugar pra tomar banho, tem lugar pra comer, tem lugar pra beber, tem lugar pra dormir. Tudo de graça. De graça sim, né? É, você paga a passagem. E você ganha tudo isso, é tudo incluso. E aqui começa a experiência de uma passagem de 50 ou 100 mil reais. Fora o avião, né? Não dá pra só dar uma voltinha com 100 reais, alguma coisa assim? Tá bom, então. Então eu vou fazer um voo agora, aí daqui a pouco você volta aqui e eu vejo o que eu posso fazer pra você. Tá. Eu imagino que o Pedro e o João devam estar num lugar um pouco assim, digamos que maior que esse aqui. Podem ver, o meu é grande. Ali tem lugar pra comer e aqui é uma sala VIP. Uma sala VIP na qual eu não tenho acesso, porque meu cartão não dá acesso ali. Inclusive saiu um vídeo que eu postei lá na primeira classe, a classe mais cara de todas. Porque por incrível que pareça, tem uma classe mais cara que essa que a gente vai mostrar hoje. Né? Tem, velho. Eu gravei lá, vocês assistem depois. E mano, eu tô muito curioso pra saber o que os moleques estão fazendo agora com uma passagem de 100 reais e uma de mil. Será que eles têm um lounge assim? Certamente não. Mas tá achando que aqui no voo de 100 reais não tem também? Tem sim, gente. Vem aqui, vem aqui comigo que eu vou mostrar pra você. Acho que eu cheguei tarde. Vixe, Maria. Gente, eu cheguei tarde pro almoço, mas não tem problema, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Salgadinho, entendeu? Salgadinho só já tá bom. Que é o lounge VIP. Aqui é só pra quem tem um voo panorâmico, entendeu? E vamos pegar aqui o quê? Um refrizinho, será? E vamos pegar uma água, que eu tô fit. Só que aqui tem um detalhe que tem que pagar, né, gente? E agora é só esperar dar o horário do meu voo. Então, esses dois salgados mesmo e a coca lá, por favor. Uma das coisas super legais quando você tá com uma passagem de 100 mil reais é que você tem acesso direto ao avião. Tem o A13 lá embaixo e tem o A13 aqui. Então é muito exclusivo. Já é um detalhe super legal porque daí você não pega uma fila gigante, né? Você já tem acesso prioritário e já fica tranquilo. Bom, gente, já deu mais ou menos o tempo. Vou chegar aqui no, no galpão dele pra esperar meu piloto, né? Vem aqui, é um sofazinho. Eu também tenho meu lounge, né? Olha aqui, a poltrona zona bonita. Ajeitada e pronto. Ai, ai. Aproveitar pra ir no banheiro aqui, porque a gente não sabe como é que é dentro do avião. Eu vou fazer minhas necessidades aqui agora, mas também vou mostrar pra vocês como que vai ser lá dentro do avião. O avião que a gente vai é o A380, e ele é tipo assim, o maior avião comercial do mundo. A passagem ela é super cara pelo trecho, né? Que a gente tá fazendo Brasil, é, Austrália. Então a gente para em Dubai, Dubai, Austrália. Então é caro. 12 horas de viagem. E também porque é um avião de dois andares, cara. Um avião de dois andares, um avião super top. A gente tá entrando, no caso, no segundo andar, a galera. Exatamente. Tá no andar. A gente vai entrar agora no segundo andar. O pessoal entra no primeiro ali. E a gente tá entrando no segundo andar porque é uma passagem cara. Não que a econômica seja barata, né? Porque a econômica, galera, já é tipo assim uns 30 mil reais. Não é zoeira. Aqui. E daí acaba sendo mais cara, fica entre 50 e 60 mil cada passagem. E a nossa deu 100 mais 100 mil. Então é realmente doideira. Opa! Pronto? Eu tô pronto, ó, quase dormindo aqui. Bora? Vai rolar? O quê? Aquele ali, ó. Aquele ali? Bom, já estamos aqui. O que, que você tá coisando aí, meu filho? Enfiando canudinho? O que, que é isso? Você tem os 8 litros de gasolina que você vai comprar aqui. O que você tem que tirar também? Isso aí é o que mede a velocidade do avião. É isso aí. Ah, já veio tanto aqui, minha é, importunada. Então. Você aprendeu um pouco. <risos> Bom, preparar tudo certinho aqui, gente. E partiu voar. A nossa passagem, ela é aqui, ó. Esse é o lugar, ó. Aqui, ó, tem champanhe e suco de maçã. Aí eu vou acabar pegando um champanhe. Thank you. Você pegou alguma coisa, João? Tem um suquinho de laranja. Eu vou listar pra vocês algumas das coisas que tem aqui. Tem um mini bar com água e refrigerante. Tem coberta e travesseiro. Tem um tablet que eu posso olhar tudo que eu quiser aqui sobre o voo ou o filme. Vai passar diretamente aqui. 
pra TV. Além disso, eu ganho um par de meias. Tá com a sua meia aí? Tô. Aqui, ó. <risos> Também tem a necessaire. Dentro da necessaire que a gente ganha no voo, vem lenço, lâmina, creme, shampoo, né? Não, shampoo não. Creme e balme pra barba. Tem uma escova de cabelo. Perfume. Perfuminho da Buda, hein, mano. Oi, tudo bem? Bom, gente, ó, esse aqui vai ser meu assento hoje, bem tranquilo, bem confortável para um voo de 50 minutos, bem espaçoso, tá? Bem de boa, ele inclina, dá para deitar tranquilo, eu que sou grandão aqui, as pernas ficam bem esticadas, bem tranquilo para um voo de mil reais, tá tranquilo? Agora, são só dois lugares, ó, tranquilinho, tá bom? Gente, a gente tá manobrando esse aqui, pra depois a gente tirar o nosso. E é na mão mesmo. Qual a atitude máxima, capitão? A gente vai voar a mil pés. Mil pés? Que dá uns 300 metros de altura, mais ou menos. Só? E quando pula de paraquedas é quantos pés? Isso. Vai pra 12 mil pés. Nossa 10, senhora. 12 mil pés. Bom, gente, então tá tranquilo. Eu já pulei de paraquedas, isso aqui eu acho que vai ser de boa. Ai, gente, se liga, cara. Dá pra ver o avião, uma câmera, tipo, de terceira pessoa do avião, mano. E agora ele tá decolando. E assim, o avião treme. E esse avião treme quando ele decola, tá? <risos> Chegou a hora da refeição, então a gente tem aqui uma refeição que eu pedi e infelizmente eu pedi isso porque não tem como comer, só tem verde aqui. Eu não gosto de verde. Nem tem tanto verde, cara. Tem um menu aqui com todas as coisas que você pode pedir, tem bastante coisa. Qual que será que é a refeição deles lá? Agora sim, gente, tinha aqui um franguinho com arroz, refrigerante, aguinha, agora vai, hein? Bom, gente, vamos adentrar aqui. Ah, calma, pai. Isso aqui, né? Ai, meu Deus do céu, olha, eu só tinha visto esse nome de alguém, cara. Que ano que ele é? 72, eu acho. É dessa década. Bora, aqui o táxi, ó, não é igual o carro. Se virar aqui, o avião vira. O avião é no pé, ó, vai no pedal. Se eu piso no pedal direito, o avião ele vai pra direita. Se eu piso no pedal esquerdo, o avião vai pra esquerda. No ar não é a mesma coisa. Não, daí no ar a gente usa o manche também. Tá nervoso? Não. Conforto que ele tem. Você simplesmente fica deitado, vira uma cama, literalmente, uma travesseira aqui, não falta nada, falta uma tomadinha do lado, a aguinha, e agora dá uma descansadinha, porque daqui a pouco a gente acorda, põe mais e tal. Já deu tempo de dormir, acordei e agora eu pedi um neck and cheese, cara. Abre aí, Joãozão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, e tem um bar aqui, barzinho super legal, olha a, a zona do A380, gente. Tá bom, vamos lá, não tem, normalmente tem num voo, cadê a necessaire? Vamos a mini Você tá pagando 100 reais no voo aqui, é necessário? Quantos por hora que precisa chegar pra voar? Cara, aqui na decolagem é 60 nós. Traduz pro português brasileiro? Um nó é 1.852 km por hora. Mais ou menos uns 200? Ah, pouco menos. Eita, já subiu. Empurrar o manche pra frente, o nariz do avião. Abaixa. Abaixa. Ai, ai, ai. Se eu puxar... Ai, ai, ai. Não tem nem o saquinho do vômito, hein? Não faz o negócio, não. Aqui é o banheiro. Cara, banheiro normal. Ele é um pouquinho maior porque dá a minha altura, mas normal. Bom, gente, esse aqui é o banheiro. Então, como vocês podem ver, eu praticamente não... Né? Se fosse João Vitor, por exemplo, João Vitor, eu acho que ele não caberia aqui. Mas assim, é um voo de 50 minutos, então, teoricamente, não precisa de muita coisa. Esse aqui é mais, acho que, por uma emergência, né? Mas assim, ele é bem equipado, ó. Tem aqui papel, 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 sabonete, ar-condicionado pra, tipo, passando mal, você já põe um ar-condicionado aqui, ó. Não fica com calor, né? Agora, vamos ver as coisas que tem aqui. Primeiro, a gente tem perfume. O perfume da Google, mano. Aqui tem uma saída de ar também, ó. toalhas, que aqui é lenço, papel, água quente e fria, você escolhe. Tem mais. Aqui ó. temos escova de dente e loção para mão. Ele vai deixar o voar um pouquinho, gente. Vamos tentar, eu já joguei muito GTA, joguei muito joguinho, acho que deve ser parecido. Ó, oh, o cara tá voando. Você viu? Não tá bom em nada, ó. Tô passeando. Cara, isso aqui é muito mais de comer. Tem mais de tomar ali embaixo. Pode encher, né? Ah, é. Quatro. Ó, quatro. Não, não, não. E ó, e ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Agora faz uma curva pra direita aí pra nós. Faz mais uma curva pra direita. E vai abaixando o nariz ou não? Não, o nariz tem que manter aqui, ó. Então você vai controlar aqui pra Ai, manter o nariz. Calma. Isso, garoto. Vem assim. 
Isso aqui é muito confortável, uma experiência mano, única que você tem e tá tomando um café da manhã completo de hotel ou quase nos ares, cara. Muito doido. Eu vou fazer um teste. Eu vou apertar o botão aqui pra chamar a comissária de bordo e a gente vai ver quanto tempo ela demora pra chegar aqui. Aí vocês vão ter noção do nível do atendimento. 3, 2, 1, ó, acendeu aqui. Acendeu aqui. E ah, aí, ó. Quanto tempo? 8 segundos, mano, menos de 10 segundos aí o comissário de já juro, tava muito longe, tá? O que você tá fazendo aí? Tô simplesmente jogando Pac-Man. Caraca, hein? Não tem só Pac-Man, tem um monte de jogo pra jogar, velho. E você joga dois controlinhos aqui como se fosse um play. Café da manhã, comendo um pouquinho, graças a Deus. Omelete, omelete, bacon. Tem um croissant também. Esse croissant aí dá um oi. Um muffzinho gostoso. Balangando o negócio. Tá balangando. Mas tô nem aí. Tá balangando, mas não tô nem aí. Só quero comer. Tá chegando a hora boa aqui, galera. Tá chegando a hora da comida. Eu vou pegar tudo que eu tenho direito. É grátis. Pô, bem agora que ia chegar na minha vez. <risos> Desembarquei aqui em Curitiba e agora eu não sei o que eu vou fazer, porque o dinheiro que eu tinha era pra comprar uma passagem aérea, agora pra voltar pra casa eu não sei. Tá bom, viu? Voltar? Tá bom, vou voltar. <risos> é, mas adorei. Pelo menos eu tenho certeza que dos três voos eu fui o único que tive a oportunidade de pilotar um posto. Você pilotou e pilotou ah, é, bem. Coloque a sua poltrona em posição vertical. Só que assim, eu quero saber de vocês. Vocês têm uma escolha. Qual passagem vocês iriam escolher? A de 100 reais, a de mil reais ou a de 100 mil reais? Ah!